ഇപ്പൊ ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവി വർഗങ്ങൾ മറ്റ് ജീവി വർഗങ്ങളെ ഓരോരോ കൂടുകളിലാക്കി അടച്ച ശേഷം അവരവരുടെ ജീവി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ജീവി വർഗം മാത്രമാണ് മറ്റ് ജീവികളെ കൂട്ടിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ മൃഗശാല സൂ എന്ന് വിളിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും ഒരു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് അസുഖകരമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ മൃഗീയമായി പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസമാനമായി പെരുമാറി എന്നൊക്കെ ഈകരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും വിഭിന്നമായ അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെന്തോ ഒരു സവിശേഷ ജീവിയാണ് എന്ന ധാരണ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാനറ്റോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടേത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാകുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമായത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മനുഷ്യൻ എന്ന മൃഗം ഇതൊരല്പം ഒരു കഥാപ്രസംഗത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തലക്കാട്ടാണ് തോന്നിയേക്കാം ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കഥയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയായ കഥ എന്നതിനപ്പുറം ഇതൊരു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു നരേഷൻ ഒരു വിവരണം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മനുഷ്യൻ എന്ന മൃഗം പൊതുവിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും നമ്മൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധമായ അർത്ഥമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വേഴ്സസ് മാൻ വേഴ്സസ് ബീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള താരതമ്യങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് അസുഖകരമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ മൃഗീയമായി പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസമാനമായി പെരുമാറി എന്നൊക്കെ ഈകരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നസീറിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് സിനിമയിൽ എടാ മൃഗമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതൊരു തെറിവിളി പോലെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വേഴ്സസ് മൃഗം മനുഷ്യനല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ താഴ്ന്ന എന്തോ ആണ് ഈ മൃഗം എന്ന വാക്കിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാറ് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും വിഭിന്നമായ അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെന്തോ ഒരു സവിശേഷ ജീവിയാണ് എന്ന ധാരണ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതായത് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവി വർഗങ്ങൾ മറ്റ് ജീവി വർഗങ്ങളെ ഓരോരോ കൂടുകളിലാക്കി അടച്ച ശേഷം അവരവരുടെ ജീവി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ജീവി വർഗം മാത്രമാണ് മറ്റു ജീവികളെ കൂട്ടിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ മൃഗശാല സൂ എന്ന് വിളിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് പക്ഷേ മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്കുള്ള സാമ്യം മനുഷ്യൻ എന്ന ജന്തുവിനുള്ള സാമ്യം ദ ആനിമൽ കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ ആ ജീവിക്കുള്ള സാമ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ് അതാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ജീവി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ന് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് വർഷം മുമ്പ് ദ ബിഗ് ബാങ് എന്ന ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വികാസ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നു ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷം മുമ്പ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ തലമുറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം അതിനെ ചുറ്റുന്ന കുറേ വസ്തുക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ സൗരയൂഥം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം
ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജീവി വർഗങ്ങൾ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗോളത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നു അതിലൊരു ജീവി വർഗമായി കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് ഇന്ന് സയൻസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്ന ജീവി വർഗം ഉണ്ടായി ആ ജീവി വർഗമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യവർഗം അതോടൊപ്പം ഈ പരിണാമ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പല ശിഖരങ്ങളിലായി നമ്മളോടൊപ്പം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവി വർഗങ്ങൾ അതൊരൊച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ നീലത്തിമിംഗലമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആന ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പുലി ആയിക്കോട്ടെ പാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോടി കടുപ്പിച്ച് പല നമുക്ക് എണ്ണം എത്ര ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇന്നും തർക്കമില്ലാത്തൊരു ഉത്തരവില്ല ഏതാനും ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ ഒരുപക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് ബില്യൺസ് വരെ എണ്ണുന്നവരുണ്ട് ട്രില്യൺസ് എണ്ണുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയും ജീവി വർഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ജീവി വർഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് ഭൂമിക്ക് തന്നെ നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷത്തെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ജീവികൾ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവിക ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ജീവികളുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ പോലും പത്തോ എൺപതോ ലക്ഷം വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ചരിത്രമില്ല അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാനറ്റോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടേത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാകുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമായത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഒരു കരജീവിയാണ് ഭൂമിയുടെ കരഭാ ഭൂമിയുടെ വിസ്താരത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കടലാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വസുധൈവ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വസുധയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ബാധകമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായി ബാക്കിയുള്ള കരപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ മരുഭൂമികളുണ്ട് ചെങ്കുത്തായ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വെതർ ഫിനോമിന നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമല്ല സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉപ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്താരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം ഏരിയയിലാണ് വാസയോഗ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടേത് എന്ന് വരുന്ന ഭൂമി എത്രത്തോളം നമ്മുടേതാണ് എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റു ജീവി വർഗങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സാമ്യമുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാ ജീവികളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവശരീരങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഘടക ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവി വർഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഭൂരിഭാഗ എണ്ണത്തിനും ഒരു കോശം മാത്രമാണ് അവരുടെ ശരീരം ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില ജീവികളിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാരിറ്റി ബഹുകോശത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ബഹുകോശ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യർ പക്ഷേ എല്ലാ ജീവികളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഈ ഊർജം ഓരോ കോശത്തിലും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഊർജം ശരീരത്തിൽ വലിയ ശരീരമുള്ള ഒരു ജീവിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ഊർജം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്രാണവായു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓക്സിജനോ മറ്റേ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള പോഷകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കളോ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഊർജം ഓരോ കോശത്തിനും അകത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ പല ജീവികൾക്കും ഒരു കോശം മാത്രമാണ് അവരുടെ ശരീരം അതുപോലെ ഈ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് നമ്മളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ ഒരുപാട് ജീവികൾ നമ്മൾ കരു ക്യാരി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതേ ജീനുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളും ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളും കുറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് ജീനുകളെങ്കിലും പൊതുവായി വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുന്നൂറോളം ജീനുകൾ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡൺ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു തന്മാത്രയാണ് മിക്ക ജീവികൾ ഏതാണ്ട്
അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അത് ഓരോ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വായു ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അളവിൽ ഒരു ശ്വാസകോശം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം സർക്കാർ പരസ്ഥിതി പറയുന്നത് പോലെ ശ്വാസകോശം ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു അതിനൊരുപാട് പ്രതല വിസ്തീർണം സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ദഹനവ്യൂഹം അതുപോലെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് രക്തചംക്രമണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്ക്രീഷൻ വിസർജനം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ജീവികളും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ജീവിക്ക് സ്വന്തം പകർപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല വ മറ്റൊരു ജീവി കൂടി വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജീവികളിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ വരുന്നു അത് മിക്ക മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ശാരീരിക സവിശേഷതയാണ് ഇനി ഈ മനസ്സ് നമ്മൾ ശരീരം മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ആളുകളെ പറയാറുണ്ട് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് അതീന്ദ്രിയ കഥകളും ഒരുപാട് മെറ്റാഫിസിക്സും ഒക്കെ കലർത്തിയ പൊതു ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വരിക നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മനസ്സ് അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ന്യൂറോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷ തരം കോശങ്ങളുടെ ഒരു പരസ്പര പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചില ജീവികൾക്ക് ഏതാനും ന്യൂറോണുകളെ മതി അവയുടെ കോർഡിനേഷൻ നടക്കാൻ മനുഷ്യന് ബില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആവശ്യമുണ്ടാകും ന്യൂറോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അവ എത്രത്തോളം സാന്ദ്രമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചലിക്കേണ്ട ജീവികൾക്കെല്ലാം ഈ തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്ന ജോലി അവയെ ച എങ്ങോട്ട് ചലിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയാം അതായത് അപകടമുണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറുക അതായത് ത്രെട്ട് ഭീഷണിയാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുക നമുക്ക് അനുകൂലമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുക ഇതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നമുക്ക് ശത്രുത ഉള്ള ഒരാൾ എതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഒഴിവാക്കി പോകാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ അസുഖകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും മസ്തിഷ്കം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചലന ദിശയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ചെടിക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ വളം കുറവാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് കരുതിയാൽ ചെടിക്ക് നടന്ന് വളക്കൂറുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനമില്ല അതിന് ലോക്കമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ചലന സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടീ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ചലനമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നാ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടി കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന നാടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന പോലും എല്ലാ ജീവികളിലും എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ മൃഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതുണ്ട് അതുപോലെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അതും ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചിമ്പാൻസിയാണ് ചിമ്പാൻസിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ചിമ്പാൻസി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെർമൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക ടൂളായിട്ടാണ് ആ കമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചിമ്പാൻസി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ശിഖരം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും ചിതലുകളുടെ കൂട്ടിലോ ഇത് താഴേക്ക് മുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ചിതലുകളൊന്നും അതിലേക്ക് ചുറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ചിതലുകളെ ഞാൻ കഴിക്കും നമ്മൾ ടെർമൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അസംഖ്യം ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നാണ് നമുക്കറിയാം കാക്കയൊക്കെ കൂട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വരെ പലപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപകരണങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുക അവരുടെ സഹായത്തിന് അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്
ഒരാൾ സ്വയം നശിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു സഹജീവിക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും മൃഗലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ അതോറിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കുത്തകയായിട്ടുള്ള മൃദുല വികാരങ്ങളോ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നന്മ എന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങളോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും നമുക്ക് ദേറിയും കുറഞ്ഞും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഗ്രീഫ് വിഷമം കൂട്ടത്തിലൊരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മറ്റ് ജീവികൾ വിഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ആന പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ജീവികൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ചിരിക്കും മനുഷ്യൻ വളർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസി അതിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരാഴ്ചയോളം പട്ടിണി കിടന്നു ആഹാരം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് അതും മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടോടു കൂടി മരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാവ്യാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡൈഡ് വിത്ത് എ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് അമ്മ മരണപ്പെട്ട സങ്കടം താങ്ങാനാകാതെ ആഹാരം വിസമ്മതിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവികളിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിസെപ്ഷൻ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല കള്ളത്തരം ഉള്ളത് ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മരിച്ചിട്ട് അഭിനയിച്ച് കിടന്നിട്ട് ജീവി അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയറി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷികളുടെ ഇടയിലും മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡിസെപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്യം ജീവികളിലുണ്ട് അതുപോലെ സമൂഹ നിർമ്മിതിയിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവികൾ മനുഷ്യൻ്റെതായ കോ സങ്കീർണ ഭാഷ ആയിരിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ടെറിട്ടോറിയാലിറ്റി ഉണ്ട് പട്ടിയും പൂച്ചയും ഒക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം ടെറിട്ടറി മൂത്രമൊഴിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങൾ പരസ്പര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ടെറിട്ടറിയുടെ പുറത്താണ് ടെറിട്ടോറിയൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം ടെറിട്ടറി വേറെ തന്നെ ആക്രമിച്ച് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്ത് കയറുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ പരസ്പര സഹകരണം കോപ്പറേഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഒരു പാലം പോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ച് അതിന് മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യാലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഉറുമ്പുകൾ പോലുള്ള ജീവികളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് റാണി ഉറുമ്പുണ്ട് വർക്കർ ആൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത്തരം ഹയറാർക്കി നമുക്ക് ജീവികൾ കാണാൻ പറ്റും ഫാമിലി ബോണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല സാമ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് മറ്റു ജീവികളെ പോലെ അല്ല ഇതുപോലൊരു സിറ്റി ഒരു സിറ്റി സ്കേപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ പറ്റൂ ചെറിയ ഡാമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീവറുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് കുറുകെ വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നദികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാലങ്ങളും അതിന് മുകളിലൂടെ ടൺ കണക്കിന് ഭാരം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ട്രെയിനുകളും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അറിവാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സെമിനാർ നടത്താൻ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കും സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ബിഗ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ എ ടി പിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ ഡി എൻ എയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ മറ്റു ജീവികൾക്ക് സാധിക്കില്ല എല്ലാ ജീവികളും സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മിക്ക ജീവികൾക്കും അറിയില്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാം മനുഷ്യനിൽ തന്നെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലരുടെ അത് അവഗണിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ അത് നിഷേധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അത് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ഈ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുള്ള പരസ്പര ബന്ധം കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ നോളജ് എന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇത്തരം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഒച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശബ്ദത്തെ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗമാക്കി മാറ്റം ഈ മൈക്കിന് സാധിക്കുന്നത് അതിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളത് ഇന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ആംബ്ലിഫയർ പോലുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാ
ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കടുവ അതിൻ്റെ കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഒരു കടുവയ്ക്കോ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരു പൂച്ച അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിറ്റർ ഒന്നിലധികം കുട്ടികളുണ്ടാകും ആ പൂച്ച വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നടക്കണമെങ്കിൽ നാല് കാലും ആവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നാല് പിള്ളേരെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നടക്കാൻ രണ്ട് കാല് മതി ബൈപ്പിഡലിസം എന്നാണ് ബയോളജിയിൽ അതിനെ വിളിക്കുക ബൈപ്പിഡലിസം രണ്ട് കാലിലുള്ള നടത്തം ഇത് നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവിക ജീവി ഒരു കാലത്ത് നാല് കാലിൽ നടന്നിരുന്ന മരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിയാണ് പിന്നീട് അത് മൺ തറയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴും കുറേ കാലം കൂടി അത് രണ്ട് കാ നാല് കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൈ ഒന്നും സ്വതന്ത്രമായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിവർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ കാഴ്ച സാധ്യമാകും നമ്മൾ സൂര്യനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കുറയും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റിന് തെർമോ റെഗുലേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില നിലനിർത്താൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വളരെ ദൂരം നടക്കാൻ നമ്മുടെ ചീറ്റപ്പുലിയുടെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ചീറ്റപ്പുലിക്ക് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ആ സ്പീഡ് നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ഷീണിച്ചു പോകും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മാരത്തോൺ ഓടാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഈ മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്ന എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഈ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം പരിണമിച്ചുണ്ടായതിൽ ഈ ഇതുകാലിൽ നടത്തത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം ഇത്ര യുണീക്കായത് നമുക്ക് രണ്ട് കടുവകളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ രണ്ട് കടുവകളുടെ മുഖങ്ങൾ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ പോലും അത്ര വ്യത്യസ്തമല്ല പത്ത് എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനെയും അയാളുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുഖ സവിശേഷത വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ പതിയെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇരുകാലുള്ള നടത്തമാണ് ഈ കായ്കൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാനും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കി ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മളുടെ കാർ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു ഉപകരണമാണ് പക്ഷെ ആ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് ചില ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു റോബോട്ടിക് ആം ആയിരിക്കും അത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ലൈത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ലൈത്ത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപകരണമാണ് അപ്പം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ടൂൾ യൂസ് ആണ് മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ടൂൾ മേക്കിംഗ് ആണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ വിപ്ലവം അതിന് ഈ രണ്ട് കൈകൾ സ്വതന്ത്രമാകണം നമുക്ക് ബൈപ്പിഡലിസം അങ്ങനെ വലിയ ഒരു നിർണായക സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുട അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ബാക്കി എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ നിവർന്ന് നടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മസ്തിഷ്കം ചില ശാസ്ത്രജ്ഞനെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ഇരുകാൽ നടത്തത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിണാമം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കല്ലുളി പോലുള്ള ചെറിയ ടൂളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ കുന്തമുനയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ തന്നെ പത്ത് എൺപതിനായിരത്തോളം വർഷം എടുത്തു മനുഷ്യർ അത്രയും തലമുറകളിലൂടെയാണ് എന്തെന്നാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു വസ്തുവാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാറ കഷ്ണത്തെ എടുത്ത് വെട്ടി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കൂർത്ത സൂചി മുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം എന്താണ് അത് ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് സാധിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർണമായൊരു മസ്തിഷ്കം ആവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻസെഫലൈസേഷൻ കോഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതായത് ശരീര വലിപ്പമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം മസ്തിഷ്കം ഒരു ജെല്ല് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഗൈറിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ പ്രതല വിസ്തീർണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന്
അപ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തല വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഊർജത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും മസ്തിഷ്കമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുകാലി നടത്തവും നമ്മുടെ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും പ്രത്യേകിച്ച് തലയുടെ വലിപ്പവും ഒക്കെ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിയോളജിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അനാറ്റമിയിലുണ്ട് അത് ഇരുകാലിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയ ഒരു ഇടുപ്പ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നാരോ പെൽവിസ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബർത്ത് കനാൽ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പ്രസവനാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൽവിസിലൂടെയാണ് വരേണ്ടത് അതുവഴി ഈ വലിയ തലയുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെയാണ് പ്രസവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുകാലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പെൽവിസാണ് ആവശ്യം വലിയ തലയുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ വലിയ പെൽവിസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളുടെ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം കാരണമാണ് മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പ്രസവം ഇത്രയും വലിയ നാടകമായ അല്ലെങ്കിൽ നാടകീയമായ വിധത്തിൽ വേദനാജനകമായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്കൽ ഡയലമ്മ എന്നാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് ഇരുകാലിൽ നടക്കുകയും വേണം വലിയൊരു മനുഷ്യ വലിയ തലച്ചോറുള്ള മനുഷ്യ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ശിശു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ദുർബലമായൊരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെൻറ്റ് ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിന് പ്രസവിച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെലിവറിയാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രസവിക്കാൻ മനുഷ്യ സ്ത്രീക്ക് ഏതാണ്ട് അസാധ്യം എന്ന് പറയാം മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെലിവറി അല്ല പല മറ്റ് പല ജീവികളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വലിയ പല ജീവികളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രസവ സമയത്ത് ഐസൊലേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും മനുഷ്യ ജീവി സ്ത്രീക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെലിവറിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് വേറൊരു അഡൽറ്റിൻ്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല അതിജീവന അസാധ്യമാണ് സ്വയം ഒന്ന് കമഴ്ന്ന് കിടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യ ശിശു ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം നമുക്കൊരു നീണ്ട ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊലോങ്ഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മൾ വളരെ പതിയെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള സമയവും കിട്ടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വികാസത്തിൽ മനുഷ്യനൊരു ജീവി എന്ന നിലയിൽ വികസിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊലോങ്ഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലം വലിയ മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഭാഷ ഭാഷ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ മനുഷ്യ മരിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത നമ്മൾ നേരിട്ട് വായിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ജീവിക്കും പറ്റില്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസിയുടെ ചിന്ത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസിക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല മനുഷ്യൻ ഭാഷ കണ്ടെത്തുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സങ്കേതം എഴുത്ത് ഭാഷ റൈറ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അത് നമ്മൾ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയും ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എഴുത്ത് ഭാഷ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കഷ്ടിച്ച് ആറായിരം വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് താരതമ്യേന പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു വികാസമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ വല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻറ്റിംഗ് യൂനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ഉപകരണം നമ്മൾ നിലവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഉപകരണമാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഈ അറിവ് തലമുറകളോളം കടന്നു പോകുന്നു ഓരോ അറിവിൻ്റെയും മുകളിൽ പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ആരക്കാലികളുള്ള ചക്രം കണ്ടെത്തിയത് വലിയ വിക വലിയൊരു വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ബെൻസ് കാറിലിരിക്കുന്ന ടയറും പക്ഷേ രണ്ടും ചക്രമാണെങ്കിലും ആ പഴയ ചക്രം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ ആൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യം പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീ ഇൻവെൻറ്റിംഗ് ദ വീൽ എന്നാണ് പിന്നെയും വീല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ വീല് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പുതിയ അറിവുകൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഈ മസ്തിഷ്ക വികാസം സാധ്യമായത് ഇരുകാലിൽ നടക്കാൻ നിവർന്ന് നടക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ചില
തിരിച്ചു വരിക കാട്ടിലെ ജീവിക്ക് ദാഹിച്ചാൽ അതിനൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ വെള്ളമുള്ള വാട്ടർ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു നദിയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ തീരത്ത് ചെല്ലുക വെള്ളം കുടിക്കുക തിരിച്ചു വരിക കൂട്ടുകാരന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരു സംവിധാനം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജീ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിനടുത്ത് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ പോട്ട് പോട്ടബിൾ വാട്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു വെള്ളത്തെ നമുക്ക് പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പച്ചപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് നമ്മുടെ ആ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നൈൽ നദിയുടെ തീരം യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് നദികളുടെ തീരം സിന്ധു നദിയുടെ തീരം വലിയ നദികളുടെ തീരത്താണ് ആദ്യത്തെ മാനവ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നദികളുടെ തീരത്തിന് വ ഉണ്ടാ വരാനുള്ള കാരണം ഈ വെള്ളമാണ് വെള്ളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം പച്ചപ്പ് നമ്മുടെ പലരുടെയും വാൾ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പച്ചപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനോട് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കോളേജിലേക്ക് ടൂറുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം ക്യാമ്പ് ഫയറാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു തീയാണ് തീയെ മെരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസം മറ്റു ജീവികൾ തീയെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീയെ ഭയ ഉപയോഗിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി മറ്റു മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്നും ഓടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തീ കത്തിക്കാനും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് അണയ്ക്കാനും കഴിയുന്നൊരു ജീവി മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ കൂട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെരിപ്പോടിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുക കയ്യിൽ ഭാഷയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ ഇന്ന നദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പാറയുടെ പരിസരത്ത് രണ്ട് പുലികളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ നീ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ മൂന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തീരുമാനിക്കാം നീ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വരൂ ഞാൻ ആ സൈഡിൽ കൂടെ വരാം നീ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വാ നമുക്ക് ഈ മാനിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം മറ്റൊരു ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭാഷയുടെ സ്വാധീനക്കുറവുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീഫോണ്ടൽ കോഴ്സാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് തീ ഇട്ട് അതിന് ചുറ്റു വരുന്ന അവരവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുക കഥകളിലൂടെ പറയുക സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചൊരു ഒരു ഇന്നും തുടരുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഭാഷയുടെ ഒരു ഉത്ഭവത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആ കഥകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു ഈ ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറയിൽ വയ്ക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മുൻ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഇതായിരുന്നു കാരണം എക്സ്പീരിയൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പാചകം നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു കാലമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പാഠമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പുസ്തകം എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നേരിട്ട് പറയുകയെന്നുള്ള മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടത്തിലെ മുതിർന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് വേട്ടയ്ക്ക് പോയി ശീലിച്ച ഒരാൾ ചെറുപ്പക്കാരായ പുതിയ വേട്ടക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എഴുതി പുസ്തകമാക്കി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്യാമ്പ് ഫയറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ പച്ചപ്പിനോടും ഈ പ്രകൃതി രമണീയോടും നമുക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇതിലൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു മൂന്നാറിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് പ്രകൃതിയിലെങ്ങും ഇതുപോലൊരു തേയിലത്തോട്ടം താനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ട് കൃത്യമായി വെട്ടി ഇടയ്ക്ക് വളരുന്ന കളയൊക്കെ മാറ്റി വെട്ടി അതാത് ഹൈറ്റിൽ കൃത്യമായി സ്ട്രക്ചറാക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ പടം എടുത്തിട്ട് പ്രകൃതി രമണീയത എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അതൊരു ചെറിയ ശരികേടുണ്ട് അതിനെ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ അനേകം ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യനും പ്ര
ഈ കടുവയെ പൊതുവെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ കടുവയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുവ ഇരുപത് ഇരകളുടെ പുറകെ ഓടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇരയെ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹണ്ടർ ഒരു പ്രഡേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് ഓട്ടത്തിന് ക്ഷീണിക്കുന്ന ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനിമൽ പ്ലാനറ്റ് പോലുള്ള വീഡിയോ ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഫോറസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടുവയും മാനും ഒരേ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരം കാണാൻ പറ്റും മാനും അവിടെ നിൽക്കും കടുവ ഇവിടെ നിൽക്കും മാൻ ഓടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലരമയിൽ വായിച്ച കഥ വെച്ചാണെങ്കിൽ കടുവ അടുത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ മാൻ ഓടേണ്ടതാണ് മാൻ അങ്ങനെ ഓടില്ല കാരണം മാനും ഒരു മൃഗമാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജോ എനർജി ഡ്രിങ്കോ ഒന്നും അതിനും ലഭ്യമല്ല അനാവശ്യമായിട്ട് ഓടിയാൽ അത് ക്ഷീണിക്കും കടുവ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ ആ മാനിനെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഓടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളും ക്ഷീണിക്കും മാനിനാണെങ്കിൽ പുല്ല് നിന്നെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കടുവയ്ക്ക് അതുപോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അനാവശ്യമായി ഓടി ഇര നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കടുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് കാരണം അതിന് ഇനി അടുത്തൊരാളെ കിട്ടുന്നവരെ അവിടെ കിടക്കും അതിന് പരിസരത്തൊന്നും അടുത്തൊരു മാനിനെയോ വേട്ടയിടാൻ പറ്റിയൊരു ജീവിയെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചത്തു പോകും വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നും അതിനില്ല ക്ഷീണിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഓടാൻ പറ്റൂ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഓടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ഓടണം അങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് പോലും ഇരുപതിലൊന്നാണ് സക്സസ് റേറ്റ് ഓക്കെ കാട്ടിലെ ജീവിതം നമ്മൾ ബാലരമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബാലരമയിൽ കുട്ടൂസനും ഡാക്കിനെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഗുഹ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എയ്സ്തറ്റിക്സ് ഗുഹയുടെ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു മോഡേൺ ഹൗസിൻ്റെ ആണ് കലണ്ടറും കുപ്പിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് ഇത്ര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഹ നമുക്ക് കാട്ടി കിട്ടില്ല പിന്നെ കായികനികൾ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കായികനികളൊന്നും കാട്ടി കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളകളാരവം മുഴുക്കുന്ന നദിയിൽ നിന്നും കോരി കുടിച്ച് ദാഹം വറ്റിക്കാമെന്നൊക്കെ ബാലരമയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും അങ്ങനെ കളകളാരവം മുഴുക്കുന്ന മതി നദി അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നുമില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കാട്ടിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാടെങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു ജീവികളുമായിട്ട് മല്ലിട്ട് ഒരതിജീവനം സാധ്യമാക്കിയത് എന്ന ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മൃഗം മറ്റു മൃഗം പോലെ ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് ആ മൃഗത്തെ മറ്റു മനുഷ്യ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന മോറൽ കോഡുകളാണ് മഞ്ഞവരെ മുറിച്ചു നടന്നാൽ ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അടിക്കുന്ന ഒരു ജീവി വർഗവും ലോകത്തിൽ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അത് ഉണ്ടാക്കി അത് പോലീസുകാർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം പുലർത്തേണ്ട ഒരു ബഹുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ അവസാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളാണത് ഭരണഘടനയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്നു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡി എൻ എ അനാലിസിസ് വഴി രണ്ടുപേരും രണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അവർ വ്യത്യസ്തരായ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ സമാനരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് സാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി എപ്പോഴും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ തുല്യരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത്തരം ചട്ടങ്ങൾക്ക് അത്തരം പരസ്പര ധാരണകൾക്ക് സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നന്മ ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മോറൽ ആനിമൽ ആയിട്ട് മോറൽ സോഷ്യൽ ആനിമൽ ഒരു
ഇൻസെക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടപഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടപഥങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ല സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ഇപ്പം ഏതാനും ആയിരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഏതാനും പതിനായിരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആനകളുടെ എണ്ണം വലിയ ജീവികളെല്ലാം പൊതുവെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് മനുഷ്യനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള എന്നാൽ എണ്ണൂറ് കോടി പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള വലിയ ജീവി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് കന്നുകാലികൾ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരൊന്നും ഇത്ര എണ്ണമൊന്നും ഇവിടെ സർവേ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ സൊസൈറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വലുതാകുന്നു നമുക്ക് സാംസ്കാരിക ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു നമ്മൾ സെമിനാറുകൾ നടത്തുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ ഷട്ടപഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവർ ഷട്ടപഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ജീവി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൃഗം മാത്രമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളായത് ഇത്തരം ബൗദ്ധിക പരിണാമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മോറൽ കോഡുകളാണ് ഒരു ഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജവും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഒരു മൃഗം മാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു കർത്തവ്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് സഫലമായോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതാകാം താങ്ക് യു നമസ്കാരം സാർ എൻ്റെ പേര് സാൻഡ്ര വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായൊരു ടോക്കായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ടോക്സ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലും കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് അതായത് പി എസ് സി ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ വന്മതിലാണ് പക്ഷെ അതങ്ങനെ അല്ല ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സാറിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടോക്ക് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എപ്പോഴാണ് സാറിന് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ സാറിൽ ഉടലെടുത്തത് എപ്പോഴും തൊട്ടാണ് സാർ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണോ അതോ വിദേശത്തും ഒക്കെ പോയി പഠിച്ചതിൽ നിന്നും കൂടെയാണോ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു താങ്ക് യു കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് അതിൽ ഈ മാൻ വേഴ്സസ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് മാഡം അത് പറഞ്ഞത് അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല നഴ്സറി സ്കൂൾ മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ജില്ലയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോക ആ രീതിയിൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആകെ അതിനകത്തുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് കൗതുകമാണ് പ്രശ്നം മറ്റേ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന പോലെ കൗതുക ലേശം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നറിയാനുള്ളൊരു കൗതുകം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് തടയുന്ന ആരും ചുറ്റും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് അത് കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഞാനത് ആസ്വദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനകത്തൊരു ആസ്വാദ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വാ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൗതുകമാണ് മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മളുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മെൻ്റലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് താനും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് യൂ യൂട്ടിലൈസ്
ഉള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് അത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അതൊന്നുകിൽ മാനസികമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫിസിക്കലായിട്ട് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വഴി ഇപ്പം നമ്മൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സബ് സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ താപനില നമുക്ക് അവിടെ ആ താപനിലയെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ് മെറ്റീരിയലുകളും അവിടുത്തെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഇന്ന് അവിടെ സാധി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സാധിച്ചെടുത്താണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടു അത് നമ്മൾ ഒരു മാനസികമായ ചില കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിരോധനങ്ങൾ വന്നു നിര നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു അതൊരു സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരിപ്പിക്കാൻ ഇതിനുള്ള മെഷീനറി റൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും ഇത്രയും കാലം മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം ആയില്ലേ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരം പറയുന്ന ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എപ്പോഴും സജീവമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അലയേണ്ട സാഹചര്യമില്ല നമുക്ക് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ആഹാരം കിട്ടുന്ന പഴയ സാഹചര്യം ഇന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ത്രിഫ്റ്റി ജീനുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവ എക്സസ് ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ ഡേ നേരിടേണ്ടി വരും അതെല്ലാം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസും പോലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് അല്ല അത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരിടത്ത് സെറ്റിലായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ജ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു ജീവിയാണ് ഒരിടത്ത് സെറ്റിലായി ശാരീരിക അധ്വാനം കുറഞ്ഞതോടു കൂടി അത് നമ്മളപ്പോഴേ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടാവും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിലത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അവഗണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന ഒരാൾ മിക്ക ആളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുകവലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് വില കുറച്ച് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നില്ല കാരണം എക്സസൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മാത്രം വരാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയൊക്കെ നേരിട്ട് മുമ്പോട്ട് ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തും ശീലിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷഷ്ടി പൂർത്തി വലിയ ആഘോഷമായിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഷഷ്ടി പൂർത്തി വലിയ ആഘോഷമില്ല കാരണം അറുപതാം വയസ്സിൽ ആൾക്കാർ പുതിയ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം അല്ല മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ട് പോകും ഞാൻ അക്കാര്യത്തിലൊരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റാണ